আপনার এস টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দিলুব ফার্স্ট শুরুতেই জানাবো শিরোনাম বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে বিশ্বে অবস্থান তেরোতম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন মানতে রাজি নন দুদক চেয়ারম্যান রেল সড়ক নৌপথকে সমন্বিত ও জনবান্ধব করার পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর এক এক বৈঠকে অনুমোদন পেল সাড়ে ষোলো হাজার কোটি টাকার নয় উন্নয়ন প্রকল্প রাজধানীর আশি লাখ নাগরিকের তথ্য সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ডেটাবেজে সংরক্ষিত করেছে পুলিশ লক্ষ্য ডিজিটাল মনিটরিং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন পেতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের দৌড়ঝাপ বিদ্রোহী ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা বিগত কয়েক বছরের চেয়ে বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে জার্মানির বার্লিন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টিআই এর প্রকাশ করা দুর্নীতির ধারণা সূচক দু হাজার এর প্রতিবেদন অনুযায়ী চার ধাপ অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের দুর্নীতির তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান তেরোতম টিআই এর এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি সংস্থাটির দাবি সরকারি ক্রয় ব্যাংকিং ও জবদিহিতার দুর্বলতার কারণে দু সালের চেয়েও চার ধাপ নিচে নেমেছে বাংলাদেশ মানুল শোভন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরতে ঘুষ আদান প্রদান সরকারি তহবিল অপসারণ পদমর্যাদার অপব্যবহারের মতো কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয় সেই সঙ্গে দুর্নীতির সূচক বিশ্লেষণে দুই বছর ব্যাপী প্রকাশিত বিভিন্ন জরিপের তথ্য নেওয়া হয় দুই হাজার আঠারো সালের দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে টিআইবি জানায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে দু হাজার সালের চেয়েও খারাপ অবস্থানে বাংলাদেশ দুর্নীতি কম হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান একশো আশিটি দেশের মধ্যে একশো ঊনপঞ্চাশ আর খারাপ অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান তেরোতম দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান এবারে বাংলাদেশের খারাপ অবস্থান কিংবা দুর্নীতি বেশি হওয়ার পেছনে টিআইবি বিবেচনা নিয়েছে দুর্নীতি বন্ধে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না হওয়াকে সেই সঙ্গে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের কণ্ঠরোধ হওয়াকেও বড় বিবেচনা নিয়েছে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় নিয়োগ ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রভাব সেটির একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে বা অবৈধ অর্থ পাচারের যে বিষয়টি সেটি অবশ্যই সেটিকে বিবেচিত হয়ে থাকতে পারে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের বর্তমান ভূমিকায় সন্তুষ্ট হলেও টিআইবি মনে করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি রোধে দুদককে আরও শক্ত ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন সেই সঙ্গে দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় কৌশল প্রণয়নও জরুরি বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল মাইনুল শোভন এস টিভি ঢাকা এদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এমন প্রতিবেদনকে অসম্পূর্ণ বলে দাবি করেছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তার পর্যবেক্ষণ এই প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই এতে বাংলাদেশের দুর্নীতির সার্বিক চিত্র সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয় দুদক কার্যালয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন মাহমুদ সোহেলের প্রতিবেদনে বিস্তারিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টিআই এর দুর্নীতির ধারণা সূচক দু হাজার এর প্রতিবেদন প্রকাশের পর নিজ কার্যালয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান দুর্নীতি দমন কমিশন চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তার দাবি বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে এর পক্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই টিআই এর প্রতিবেদনে তাই কোন তথ্যের ভিত্তিতে তারা এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে তা জানতে চাওয়া হবে বলে জানান তিনি টিআই কে অনেক আগেও আমরা বলেছি যে আপনারা আপনাদের মেথোলজি আমাদেরকে জানান এবং আপনারা ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার দিয়ে বলেন কিন্তু টিআইবিকে আমরা কখনোই আমি এখন রিপোর্ট পাই নাই রিপোর্ট পেলে হয়তো ভালো হতো আমরা এইটুকু শুধু প্রথম আলো থেকে দেখেছি যে যেখানে এই সংখ্যা নাম্বারস বাট ইসি নাম্বার ইজ নট এনাফ আপনাকে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দিয়ে বলতে হবে দুর্নীতি এইভাবে কমেছে কিন্তু আমরা আশা করব টিআই রিপোর্টের মধ্যে এটি থাকবে যে দুর্নীতি কেন তারা বলছে যেটা কমে নাই বা বেড়েছে 
নিশ্চয়ই টিআই সেটা বলবে যদি টিআই রিপোর্টে সেটা না থাকে তাহলে এই রিপোর্ট কোনো ক্রমে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এক প্রশ্নের জবাবে দুদক চেয়ারম্যান বলেন দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে জনগণ এখন দুর্নীতির ব্যাপারে আগের চেয়ে সচেতন তাই দেশে দুর্নীতি কমেছে বলে দাবি তার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং যারা দুর্নীতির কাছাকাছি থাকেন বা যাদের সুযোগ থাকে আমরা তো মনে করি তারা অনেক সচেতন হয়েছে এবং এই সচেতনতাই প্রমাণ করে যে দুর্নীতি আসলে এটা নিম্নগতির দিকে। অন্যদিকে আমদানি রপ্তানির প্রকৃত তথ্য গোপন করে দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে ছয় হাজার তিনশো নয় কোটি ডলার পাচার হয়েছে বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় পাঁচ লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা গেল সোমবার অবৈধ অর্থের প্রবাহ দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার পনেরো নামে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি জিএফআই তথ্য অনুযায়ী দু হাজার সালে বাংলাদেশ থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে আর দু থেকে দশ বছরে পাচারের পরিমাণ পাঁচ লাখ উনত্রিশ হাজার নশো ছাপ্পান্ন কোটি টাকা বৈদেশিক বাণিজ্যে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ও অবৈধ পথে এই অর্থ পাচার করা হয়েছে জিএফআই বলছে টাকা পাচার হয়েছে এমন শীর্ষ দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সহ এশিয়ার চারটি দেশ অন্য তিন দেশ হলো ভারত মালয়েশিয়া ও ফিলিপিন আবার অন্য দেশ থেকে পাচার হয়ে এসেছে এমন শীর্ষ ত্রিশ দেশের মধ্যেও রয়েছে বাংলাদেশ দু হাজার সালে বাংলাদেশে পাচার হয়ে এসেছে দুশো আশি কোটি ডলার বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী যার পরিমাণ প্রায় তেইশ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা রেল সড়ক ও নৌপথকে সমন্বিত ও জনবান্ধব করার পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় সব মিটার গেজ রেলপথ পর্যায়ক্রমে ব্রড গেজে রূপান্তরের নির্দেশ দেন তিনি সকালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী সভায় প্রায় সাড়ে ষোলো হাজার কোটি টাকার নয়টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় এর অধিকাংশই সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে করা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনএসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শুরু হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী সভা বৈঠকে ষোলো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে পরে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জানান রেল সড়ক ও নৌপথকে জাতীয় গ্রিডে আনার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এই রুটগুলোকে এমনভাবে সমন্বয় করা হবে যাতে একই টুইকিটে তিন পথেই ভ্রমণ করা সহজ হয় প্রধানমন্ত্রীর এমন পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি রেল নৌ সড়ক তিনটাতে যেন আমরা সমন্বয়ের জন্য কাজ করি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি সামাজিক অর্থনৈতিক যে কোনো বিচারে মন্ত্রী আরও জানান ইন্টারনেটের গতি বাড়িয়ে বিটিসিএল কে শক্তিশালী করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া বৈঠকে প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট ইটিপে স্থাপন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কৃষি জমি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেন সরকার প্রধান জমি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে সাবধান হতে হবে ওই ব্যয় করা যাবে না জমি ব্যবহারের জন্য একটা জাতীয় নীতিমালা তৈরি করা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হলো যে জমি ব্যবহারের ব্যাপারে সারা দেশের জন্য একটা ডিটেল প্ল্যান করেন একনেকে পদ্মা সেতুর সার্বিক পরিকল্পনা নিশ্চিতে তেরোশো বিশ কোটি টাকা খরচ করে কম্পোজিট বিগ্রেড স্থাপন ও পল্লী বিদ্যুৎ সেবাকে বিস্তৃত করার আলাদা প্রকল্পেরও অনুমোদন দেয়া হয়েছে ফারজানা শোভা এস টিভি ঢাকা সংসদে সংখ্যায় কম হলেও বিএনপি সহ জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংসদ সদস্যদের সমান সুযোগ দেওয়া হবে পাশাপাশি তারা গঠনমূলক সমালোচনাও করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক আর নির্বাচনে বিএনপির ভরাডুবির কারণ সম্পর্কে তাদেরই দেশবাসীর কাছে জবাব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা তিনবার নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আর নির্বাচনের ফল বর্জন করে শপথ নেওয়া থেকে বিরত রয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যদিও তাদের দুজন সংসদ সদস্য শপথ নেয়ার পক্ষে নির্বাচনের এক মাস পর তিরিশ জানুয়ারি বসতে যাচ্ছে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন 
তাই চলতি অধিবেশনে ঐক্যফ্রন্টের যোগ দেওয়ার বিষয়টি আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে সংসদে সবার সমান সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দেশের স্বার্থে ঐক্যফ্রন্টের বিজয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা একজনও যদি বলে যে এটা আমাদের ভুল এটা আমাদের রং পলিসি এটা আমাদের ব্যর্থতা আমরা অবশ্যই সেটাকে সংশোধন করব এবং আমরা বিরোধী দল হিসাবে তারা যদি শপথ নেয় এবং পার্লামেন্টে আসে সর্বোচ্চ গুরুত্ব অবশ্যই আমরা তাদেরকে দিব তারা যদি সন্ত্রাসের পথে যায় নাশকতা করে আবার আগুন সন্ত্রাসের পলে ইয়েকে গ্রহণ করে হাতিয়ার হিসাবে আমি মনে করি তারা ভুল করবে এবং আমরা রাজনৈতিকভাবে এটি মোকাবেলা করব এদিকে উপজেলা নির্বাচনে চোদ্দ দল আলাদাভাবে অংশ নেবে জানিয়ে ঐক্যফ্রন্টকে নিজ স্বার্থে সংসদে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের এই সিনিয়র নেতা এবার নির্বাচন কেন নিজেদের কারণে বিএনপি নির্বাচনে রাজনৈতিক ভাবে পরাস্ত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান ঢাকা ডিজিটাল মনিটরিং এর লক্ষ্যে রাজধানীর আশি লাখ নাগরিকের তথ্য সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সিআইএমএস এর ডেটাবেজে সংরক্ষিত করেছে পুলিশ রাজধানীর আফতাব নগরের জহরুল ইসলাম সিটি সিসিটিভি কন্ট্রোল রুম ও পুলিশ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য জানান ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মিয়া তার দাবি গেল কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় মহানগরীতে ছিনতাই ডাকাতি অজ্ঞান ও মলম পার্টির তৎপরতা প্রায় শূন্যের কোটায় এসেছে বাতন বিপ্লবের প্রতিবেদনে বিস্তারিত টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশ্বের উন্নত শহরগুলোর মতো রাজধানী ঢাকার নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে পুলিশ এরই মধ্যে আশি লাখ নাগরিকের তথ্য সংরক্ষিত হয়েছে ডাটাবেজে যাতে কোনো এলাকায় অপরাধ সংগঠিত হলে সেখানকার বসবাসকারীদের সহজেই খুঁজে বের করতে পারে পুলিশ সদস্যরা ডিএমপি কমিশনার বলেন জনগণকে আরও সচেতনভাবে পুলিশকে সহায়তা করতে হবে যদি ঢাকা মহানগরীতে কেউ মাদকের ব্যবসা করে সে যেই হোক তার পরিচয় যাই হোক যত শক্তিশালী হোক তাকে ইনশাল্লাহ মাজায় রশি দিয়ে বিচারের কাঠ করায় দাঁড় করাবো এটা আপনাদের কাছে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার তার দাবি বর্তমানে মহানগরীতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে পুলিশ অল্প সময়ের মধ্যেই চিহ্নিত করতে সক্ষম প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলেই এসব কাজ আরো সহজ হয়েছে সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই সিস্টেমে এই মুহূর্তে স্থাপনের মাধ্যমে যে কোনো এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার এবং নগরবাসী নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে বলেও মনে করেন ডিএমপি কমিশনার বাংলাদেশে দু হাজার সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে চার হাজার জন এমন পরিসংখ্যান দিয়েছে নিরাপদ সড়ক চায় নামের একটি সংগঠন সংগঠনটির চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চনের মতে সরকার নিরাপদ সড়কের বিষয়ে জিরো টলারেন্স ঘোষণা না করলে পরিস্থিতি পাল্টাবে না সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সরকারকে একটি কমিশন বা সংস্থা গঠনেরও প্রস্তাব দেন তিনি আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ সোহেল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন নিরাপদ সড়ক চায়ের চেয়ারম্যান চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন তিনি জানান দুই হাজার সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে তিন হাজার একশো তিনটি এতে মারা গেছে চার হাজার চারশো উনচল্লিশ জন আর আহত হয়েছে সাড়ে সাত হাজার দুই হাজার সালে সর্বমোট দুর্ঘটনার হিসাব দুর্ঘটনার সংখ্যা হল যে তিন হাজার একশো তিন আহত হয়েছে এর মধ্যে সাত হাজার চারশো পঁচিশ সর্বমোট নিহতের সংখ্যা তাহলে দাঁড়াচ্ছে চার হাজার চারশো উনচল্লিশ জন আমাদের কোনো রকমের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না যে আপনারা ঠিক আছে আপনারা এই দায়িত্ব নেন নিয়ে চালকদেরকে প্রশিক্ষণ করেন সেই রকম কোনো সাহায্য কিন্তু দেওয়া হয় না আমরা আমাদের নিজেদের উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে হাত পেতে 
স্পন্সর নিয়ে আমরা এই কাজগুলো অনেক সময় করি সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি অশিক্ষিত চালক ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেছেন দুই হাজার বিশের আগে দিয়ে কিন্তু কিছু কিছু দেশ কিন্তু জিরো টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করেছে যেমন সুইডেন জিরো টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করেছে দুই হাজার ষোলো সালে তারা সাকসেস হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে তাদের দেশে একটি দুর্ঘটনা ঘটে না বর্তমানে আমি জানি যে লন্ডনের মেয়র উনি তার সিটিটাকে জিরো টলারেন্সের মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে ওনার শহরের মধ্যে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে জিরো পার্সেন্ট মধ্যে যেন নিয়ে আসতে পারে উনি ওই ঘোষণা দিয়েছেন এরকমভাবে এখন অন্যান্য দেশগুলো কিন্তু জিরো টলারেন্সের মধ্যে যাচ্ছে তো সেই জায়গায় আমরা অন্তত ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্টের মধ্যে যেন নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি সেটা আমাদের অন্তত চেষ্টা করা উচিত সরকার ও বিআরটি এ দুর্ঘটনা কমাতে আন্তরিক হলে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরবে বলে আশা করেন নিরাপদ সড়ক নিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কাজ করা চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন মাহমুদ সোহেল এস এ টিভি ঢাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিল নির্বাচন পদে পনেরো প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙা রাজধানীর বনানীতে পার্টির কার্যালয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের মনোনীত কাউন্সিলর পদের প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেন তিনি এ সময় শৃঙ্খলা বজায় রেখে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি আঠাশ ফেব্রুয়ারি সিটি নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উত্তরের এই নির্বাচনটি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যারা আমাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে তাদের নাম আমি ঘোষণা করছি জাতীয় পার্টি অঙ্গ সহযোগী সংগঠন যাতে একজোট হয় আমরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আমরা ঢাকায় যেন আমরা আমাদের অবস্থানটা আমরা সারা দেশের মানুষের কাছে বুঝিয়ে দিতে পারি এদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে সংযুক্ত নতুন ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা আর নির্বাচনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন দলটিতে চলছে নতুন প্রবীণের লড়াই কিন্তু জয় নিশ্চিতে একক প্রার্থী বাছায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দলের দায়িত্বপ্রাপ্তরা বিদ্রোহী প্রার্থীদের ঠেকাতে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়া হলেও প্রতি ওয়ার্ডে যোগ্যতা আর ট্যাগিদের মূল্যায়নের দাবিতে মাঠ ছাড়েননি একাধিক প্রার্থী ফারজানা শোভার আরেকটি প্রতিবেদন সীমানা জটিলতায় আদালতের আদেশে আটকে যাওয়া দক্ষিণ সিটির ওয়ার্ডগুলোতে নির্বাচন হতে যাচ্ছে আঠাশ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তরের মেয়র পদের পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ দুই সিটির ছত্রিশটি সম্প্রসারিত ওয়ার্ডের সাধারণ এবং বারোটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হবে এদিন তাই তর্জু শুরু হয়েছে দক্ষিণের এই শহরতলিতেও মূল শহরের অংশ হিসেবে তকমা পেলেও অনেক স্থানেই লাগেনি শহুরে উন্নয়নের ছোঁয়া আটান্ন থেকে পঁচাত্তর নং ওয়ার্ডের এই এলাকাগুলোতে সড়ক মহাসড়ক তৈরি হলেও নেই ফুটপাথ ড্রেনেজ ও সড়কে আলোর অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহাল দশা এই অঞ্চলকে সহজেই মহানগর থেকে আলাদা করে দেয় আর নিম্নাঞ্চল হওয়ায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা হয়ে ওঠে চূড়ান্ত ভোগান্তির কারণ এসব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছেন ওয়ার্ডগুলোর কাউন্সিলর প্রার্থীরা ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়ন পেতে ভোটারদের পাশাপাশি দৌড়ঝাপ করছেন নেতাদের কাছেও স্থায়ী বাসিন্দা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা তারুণ্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা এ বিষয়গুলোকে তুলে ধরে ভোট যুদ্ধে জিততে চান তারা আমি মাদককে একেবারে জিরো টলারেন্স হিসেবে দেখতে চাই আমার প্রথমেই কাজ হবে এই অবহেলিত জোনটা এলাকাটাকে ওয়ার্ডটাকে কিভাবে। একটা মডার্ন ডিজিটালাইজড ওয়ার্ড করা যায় আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে যেভাবে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওনার সাথে ওনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ওনাকে সহযোগিতা করার জন্য আমি আমি এবার কাউন্সিলর হতে চাই বরাবরের মতো এবারও তৃণমূল থেকে উঠে আসা নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করবে আওয়ামী লীগ এমনটি প্রত্যাশা মনোনয়ন প্রত্যাশীদের জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের একজন অংশীদার হতে চাই সংগঠনকে একত্রিত করে আমি সেই সোনার বাংলা গড়ার জন্য তাকে আমি আমার ছোট্ট পরিসরে আমি তাকে হেল্প করতে চাই সমঝোতার মাধ্যমে একাধিক কাউন্সিলর প্রার্থীর মাঝে একক প্রার্থী বাছাই করে সমর্থন দেয়া হবে বলে জানিয়েছে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের বিষয়ে দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান কমিটির সদস্যরা এই নির্বাচনগুলিতে আমরা শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম হব এই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে আমরা প্রাধান্য দেব দ্বিতীয়ত প্রাধান্য দেব দলের প্রতি তার কন্ট্রিবিউশন কত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে যাদের ভূমিকা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং জনপ্রিয়তা 
কাউন্সিলার হিসেবে মানুষের কাছে যাবে তাদের একটা ক্লিন ইমেজেরও একটা বিষয় যাতে কোনো ধরনের কোনো অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে না পারে যোগ্য সত্যাগী প্রার্থীদের সমর্থন দেয়া হবে বলেও জানান কমিটির নেতারা ফারজানা শোভা এসি টিভি ঢাকা ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর চাকসু নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন চলছে প্রচার প্রচারণা তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাফ বক্তব্য সবগুলো ছাত্র সংগঠন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সহিংসতা পরিহারের লিখিত অঙ্গীকার দিলেই নির্বাচন নিয়ে ভাববেন তারা তবে ছাত্রলীগ সহ বাম সংগঠনগুলো বলছে ডাকসু নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে চাকসু নির্বাচন না হলে আদালতের আশ্রয় নেওয়া সহ আন্দোলনে নামবেন তারা নাজিম উদ্দিনের ক্যামেরায় সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদনে বিস্তারিত চাকসু ভবনের এই জীর্ণ দশা স্মরণ করিয়ে দেয় এর কোনো অভিভাবক নেই ছাত্র সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলো বেশিরভাগই তালাবদ্ধ কোনোটি ধোয়া মোছা করে এখনও টিকিয়ে রেখেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা চাকসু কার্যালয়ের সামনের এই পরিসংখ্যন বোর্ড বলছে উনিশশো সালের পর আর কোনো নির্বাচন হয়নি সহিংসতা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সহ নানান অজুহাতে নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এতে খুব জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধিকার আন্দোলন আদায়ের জন্য ছাত্র সংসদে খুবই প্রয়োজন এই নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়েরা একটা প্ল্যাটফর্ম পাবে তাদের প্রবলেমগুলো সলভ করার তবে দীর্ঘদিন পর ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর আশা জেগেছে চাকসুতেও এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এতে কাজ না হলে আদালতে যাওয়া সহ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন আমরা ইতিমধ্যে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে মৌখিকভাবে এক মাসের সময় দিয়েছি এই এক মাসের মধ্যে যদি চাকসু নির্বাচনের জন্য কার্যত কোনো পদক্ষেপ না নেয় আমরা আদালতের স্বরণপন্ন সহ রাজপথে সকল ছাত্র সংগঠনকে সাথে নিয়ে কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের আশ্বাস দিয়ে আসছে যে ডাকসু নির্বাচনের পরবর্তীতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চাকসু নির্বাচন এর দিকে ওরা দাবিত হবে তবে বিপরীত অবস্থানে ছাত্রদল তারা বলছে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হলে নির্বাচনে যাবে না তারা একটি সংগঠনকে পুলিশ ব্যাকআপ দিয়ে সব কিছু দিয়ে তাদের অপরাধকে কোনোভাবে আমল না নিয়ে বরং যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এই অবস্থা হলে নির্বাচন যাওয়ার একটা প্রহসন হবে বলে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানিয়েছেন নির্বাচনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি প্রশাসনের আছে তবে এর জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে স্ট্যাম্পের উপর লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে ছাত্র সংগঠন যদি জুড়ে স্ট্যাম্পে একজন মিনিস্টির সামনে এসে সাইন করে বলে যে হ্যাঁ আমরা এই ধরনের কোন কোনো ঘটনা ঘটতে দেব না তাহলে আমি মানে সরকার কাছে আমি আবেদন জানাবো যে শিক্ষার্থীরা দিয়েছে আমাকে সহযোগিতা দিন আমি নির্বাচন দেব শাটল ট্রেনের বগি বৃদ্ধি যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ক্যান্টিনে খাবারের মান বাড়ানো হোস্টেলের মানোন্নয়ন সহ বেশ কিছু যৌক্তিক দাবি রয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এসব দাবি কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই তাদের তাই চাকসু নির্বাচন এখন সময়ের দাবি বলছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সোহাগ বিশ্বাস এস এ টিভি চট্টগ্রাম রংপুরে আলোচিত আইনজীবী বাবুসোনা হত্যা মামলায় স্ত্রী স্নিগ্ধা ভৌমিকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে রংপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত বিচারক এ বি এম নিজামুল হক এই রায় ঘোষণা করেন গেল বছরের উনত্রিশ মার্চ রংপুরের বিশেষ জজ আদালত পাবলিক প্রসিকিউটর রথিস চন্দ্র ভৌমিক বাবুসোনাকে তার স্ত্রী ও কথিত প্রেমিক কামরুল নৃশংসভাবে হত্যা করে মৃতদেহ গুম করে পাঁচ দিন পর নগরীর তাজহাটে একটি পরিত্যক্ত বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছিল র্যাব এজাউল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন গত বছরের ২৯ মার্চ দিবাগত রাতে স্ত্রীর পরকিয়ার বলি হন রংপুরের বিশেষ জজ আদালতের পিপি রথিস চন্দ্র ভৌমিক বাবু সোনা স্ত্রী স্নিগ্ধা ভৌমিক ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রেমিক কামরুল ইসলাম সহ শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বাবু সোনাকে পরে নিহত আইনজীবীর ছোট ভাই সুশান্ত ভৌমিক বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করলে সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে বিজ্ঞ আদালত স্নিগ্ধা ভৌমিকের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন উচ্চ আদালতে রায় বহাল রাখার আশা প্রকাশ করেন তার সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা একমাত্র জীবিত আসামি বড় ভাইয়ের স্ত্রী স্নিগ্ধা সরকার দ্বীপটাকে ফাঁসি রায় দিয়েছেন এ রায়ে আমরা আনন্দিত হলেও আমরা আমাদের ভাইকে আর ফিরে পাবো না আসানুর রায় পেয়েছি তার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি 
এবং এটা এটা অনতি বিলম্বে যেন কার্যকর হয় আমরা এই রায়ে খুশি আমরা আশা করি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এই রায় বহাল রাখবে এবং অতি দ্রুত এই রায় কার্যকর করবে এই আশা করি রামপুরবাসী এই আশা করে এদিকে রায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী ও সরকারি কৌশলী অন্যের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের জেরে এই বাবুসোনাকে নিশংসভাবে পরিকল্পিত হত্যার জন্য বিজ্ঞ আদালত আসামিকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আমরা মনে করি এই রায় যুক্তিযুক্ত ন্যায়ত এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওই বছরের তেরো সেপ্টেম্বর স্নিগ্ধা ভৌমিক ও তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয় আর বিচার কাজ শুরু হলে কারাগারে থাকা অবস্থায় গত দশ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন স্নিগ্ধা ভৌমিকের কথিত প্রেমিক কামরুল ইসলাম রেজাউল ইসলাম বাবু এস টিভি রংপুর চট্টগ্রামের পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে গণধর্ষণ মামলার আসামি শাহাবুদ্দিন নিহত হয়েছে আটক করা হয়েছে আরও একজনকে পুলিশ জানায় গত রোববার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের জামালখাল এলাকা থেকে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে একটি কমিউনিটি সেন্টার দেখিয়ে দেওয়ার কথা বলে শাহাবুদ্দিন ও তার সহযোগীরা প্রাইভেট কারে তুলে নেয় এরপর গাড়ির মধ্যেই ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে গভীর রাতে রাস্তায় নামিয়ে দেয় তারা এ ঘটনায় ওই মাদ্রাসা ছাত্রী বাদী হয়ে মামলা করলে সোমবার রাতে ফিশারিঘাট এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় বন্দুক যুদ্ধে সেখানেই মারা যায় শাহাবুদ্দিন এদিকে ফেনীতে পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে ডাকাত দলের সদস্য শহিদুল ইসলাম বাবুল ওরফে কষায় বাবুল নিহত হয়েছে ভোরে সদর উপজেলার ধর্মপুরে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ফেনী সদর উপজেলার ধর্মপুর সীমান্ত এলাকায় ডাকাতি প্রস্তুতির খবর পেয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয় এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশও আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি ছুড়লে এক পর্যায়ে অন্যান্য ডাকাতরা পালিয়ে গেলেও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শহিদুল ইসলাম বাবুলকে উদ্ধার করে পরে তাকে ফেনী জেলা সদর হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল তিন রাউন্ড গুলি ও দুইটি ম্যাগজিন উদ্ধার করে নিহত বাবুলের বিরুদ্ধে খুন ডাকাতি অস্ত্র সহ আটটি মামলা রয়েছে গত ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কায় জব্দকৃত মাদকদ্রব্য চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালান চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গেল রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বিমানবন্দর থানার কাওলা এলাকা থেকে প্রায় দুই হাজার ইয়াবা বৈদেশিক মুদ্রা ও দুটি পাসপোর্ট সহ তাদের আটক করে র্যাবের একটি চিন র্যাবের আইন ও মিডিয়া শাখার পরিচালক কামান্ডার মুফতি মাহমুদ খান জানান পাঁচজনই বাংলাদেশের নাগরিক তারা দীর্ঘদিন ধরে ভারত শ্রীলঙ্কা চীন ও মালয়েশিয়ার মাদকের চোরাচালান করে আসছিল আফগানিস্তান থেকে তারা মাদক সংগ্রহ করে বলে জানান তিনি এই চক্রের আরও দুজন সক্রিয় সদস্য আরিফ ও রেহানা দেশের বাইরে রয়েছে এর মধ্যে রেহানা চীনে গ্রেফতার হয়ে সেখানকার কারাগারে আছে বলে জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা শুধুমাত্র তারা কেরিয়ার না তারা নিশ্চিত জানে যেটাতে মাদক আছে কারণ বিপুল পরিমাণ টাকা তাহলে কেন দিবে তাদেরকে এখানে একজন বলেছে যে হ্যাঁ এখানে পাউডারের মতন দেওয়া হয়েছে এবং ওইখানে সময় বিভিন্ন সময় যে কেক এবং বিস্কিটের প্যাকেটের মধ্যে এগুলি যে করা হয় সেগুলিও তারা নিজেরা জানে এদিকে কুমিল্লা ইয়াবা সহ পাঁচ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এগারো এর সদস্যরা তারা অভিনব কায়দায় পেটের ভেতর ইয়াবা রেখেছিল টেকনাফ থেকে আসা শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস থেকে ভোরে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোদ এলাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয় পরে নগরীর সাকতলার মডার্ন হাসপাতালে এক্সরের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে তাদের পেট থেকে ইয়াবা বের করা হয়েছে গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লা ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিনব পন্থায় ইয়াবা পাচার করে আসছিল বলে জানিয়েছে র্যাব কুমিল্লা প্রতিনিধি আবু মুসার প্রতিবেদনে বিস্তারিত দীর্ঘদিন যাবৎ এই পাঁচ মাদক ব্যবসায়ী টেকনাফ থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় ইয়াবা পাচার করে আসছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত এক সপ্তাহ যাবৎ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে র্যাব সদস্যরা রাতভর অপেক্ষার পর আজ ভোরে নগরের পদুয়ার বাজার এলাকায় অবস্থান করছিল র্যাব পরে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস থেকে তাদের আটক করা হয় আটককৃতদের দেহ তল্লাশি করে কিছু না পাওয়ায় তাদের গতিবিধি সন্দেহ হয় র্যাবের পরে হাসপাতালে নিয়ে এক্সরে করার পর জানা যায় তাদের পেটের ভেতরে ইয়াবা রয়েছে এরপর দশ হাজার পিস ইয়াবা পায়ুপথে বের করে আনা হয় সেই মডার্ন হসপিটালে নিয়ে আসার পরে তারা স্বীকার করে যে তাদের পেটের ভিতরে ইয়াবা আছে এরপরে মডার্ন হসপিটালে তাদের এক্সরে করা হয় এক্সরেতে দেখা যায় যে তাদের পেটের ভিতরে আসলেই কিছু জিনিস মানে অতিরিক্ত কোনো জিনিস দেখা যাচ্ছে এরপর তাদেরকে বললে তারা পায়ুপথ দিয়ে এই ইয়াবাগুলো বের করে দেয় এক্সরে টেকনিশিয়ান জানিয়েছেন মাদক ব্যবসায়ীরা পাকস্থলীর ভিতরে প্লাস্টিকের স্কচটেপ দিয়ে ইয়াবা পেঁচিয়ে রেখেছিল 
पैटर भरे बुटी बुटी प्लसटिक अनुजाई हमें देखते पेलम एवं प्रत्येक प्रत्येकजन पैटे मिनिमाम ना हम पंद्रह षोलोश दो हज़ार आनुमानिक मृत्यु दीर्घ समय द्रव्य गोटे रखा मध्य पेस उत्तरांचल नदनदी पानी ना थे भूगर्भस्थ पानी स्तर नीचे नेमे जावे नाटोरे बड़ो धान आबाद करते हिमशिम खा कृषक एखो पड़े आनेक अनबादी जमी भूगर्भस्थ पानी अतरिक्त व्यवहार और पानी उत्तोलन खरच बेड़े जावे बड़ो धान चाषे अतरिक्त खरचर आशंका कर कृषक नाटर प्रतनिधि मोस्ताफिजुर रहमान टुटुलर प्रतिबेदन जाना सोहान खान उत्तरांचल शस्य भाण्डार हिसाब से परिचित नाटोर यह जिले विस्तीर्ण चलन विल और हालती विले प्रचुर परिमाण धान उत्पन्न है चलती मौसुमे आबहवा अनुकूले थकाय बिल अंचल कृषक सहजे बड़ोधान चाष कर ले नाटोर लालपुर बागतीपाड़ा और सदर उपजिल बड़ोधान आबाद करते हिमशिम खा कृषक नद नदी पानी ना थकाय भूगर्भस्थ पानी स्तर नीचे नेमे जावा अवस्थार सृष्टि एचड़ा दिन बेलार सेच देवा असम्भव हो पड़े तई कृषक रात सेच दीते हे जमीते पाम्पे पानी कम उठाय समय लागे बसि सब मिले खरच बसी कृषक धान चाषे आग्रह हारा सेच क्जे पानी मूल्य कमिए दाम निर्धारण कर देवार दावी जान कृषक बिस्टि सृष्टि कृषि विभाग तब जिसब एलिक सेचर समस्या हे सब एलिक कृषक मटीते गरत कर शलो मेशन बसान परामर्श दिए कृषक तेम असुविधा होना बोले जाना कृषि विभाग पानी जो क्राइसिस जाए को समय बड़ो फसल निर्विघ्न करारे दरकार गरत कर शलो ट्यूबवेलगू बसान व्यवस्था कर निविच्छिन्न भावे सेच कार्यगुल चालाय देते हैं तब आशा कर बर्तमान परिस्थिति विवेचन नहीं बड़ो धान चाषे उपयुक्त परेश तैरि कर दबी कृषक खालेदा जिया सह बीस दलियों जोटे नेताकर्मी मुक्तर दाबी आठ जानवर राजधानी सौरवर्दी उद्यान जनसभा कर विएनपि राजधानी नया पल्टने संबद सम्मेलन एक कर्मसूची घोषणा करें सिनियर जुग्म महासचिव रुहुल कबीर रिजवी एकादश जतियों संसद प्रथम अधिवेशन प्रतिबदे बुधवार सकाल एगारोटा दोपुर बारोटा पर्यत विएनपिर उद्योगे जतियों प्रेस क्लाबर सामने मानवबंधन है तर दबी त्रिस डिसेम्बर एकादश जतियों संसद निवाचन आंतर्जा भावे स्वीकृत महतामाशा निवाचन तई भुआ भोटर संसद प्रथम अधिवेशन शुरू आगे प्रतिबाद सीधान नहीं विएनपि चेयरपार्सन सबक प्रधानमंत्री मुक्तर दाबी एवं देशर विभिन्न कारागारे राजबंदी विएनपिर गुरुतपूर्ण नेता सह बीस दलियों जोट और अन्य मुक्तर दाबी जनसभा सरवार्दी उद्यान दुखित दर्शक अठारो फेब्रुआर समावेश हार कथा जा आशुलिया ओवरटेक करते गए इट बोझाई ट्रक तुरग नदे चल्लिस फुट गभरे तलिए जावर घटन निखोज चारजुन मरदेह उद्धार कर सकाल साढ़े सातटार दिखे आब्दुल्लापुर बैपाइल सड़क मरागांग एलिक दुर्घटना घटे स्थानियों जाना ट्रकटी आशुलिया इट बोझाई ढाई जा पथे मरागांग एलिक ब्रिजे एक बस के अतिक्रम करते गए ट्रकटी नियंत्रण हारिए तुरग नदे पड़े तलिए जाए इस समय एक जन के आहत अवस्था उद्धार कर घटनार परपर ही उद्धार अभिजान शुरू कर उत्तरा और टंगी फायर सार्विसर डुबड़ी दल प्रथम दूजन और पर दूजे मरदेह उद्धार कर
প্রবল বর্ষণের কারণে সৌদি আরবে বন্যা সৃষ্টি হয়েছে সৌদির উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এই ভারী বৃষ্টি ও ধূলিঝড় আঘাত এনেছে দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়ার কারণে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয় নাজুক হয়ে পড়েছে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এজন্য জনগণকে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মেজর মোহাম্মদ আল হাম্মাদি জানান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এজন্য গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকা সহ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে সিভিল ডিফেন্স এদিকে তাবুক ও আল জৌফ থেকে পঁয়ষট্টি এবং দুবার পশ্চিমাঞ্চল থেকে সাঁচিশ জন বন্যা কবলিত মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে বিশ্ব অবস্থান তেরোতম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন মানতে রাজিনন দুদক চেয়ারম্যান রেল সড়ক নৌপথকে সমন্বিত ও জনবান্ধব করার পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর একনেক বৈঠকে অনুমোদন পেল সাড়ে ষোলো হাজার কোটি টাকার নয় উন্নয়ন প্রকল্প রাজধানীর আশি লাখ নাগরিকের তথ্য সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ডেটাবেজে সংরক্ষিত করেছে পুলিশ লক্ষ্য ডিজিটাল মনিটরিং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন পেতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের দৌড়ঝাপ বিদ্রোহী ছাকাতে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা এ ছিল সন্ধ্যার এস আর টিভি সংবাদে এরপরই দেখবেন মাথা ময়দানে আর এস আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস আর টিভি ডট টিভি ধন্যবাদ সবাইকে